Hi friends, today we are discussing one small topic, time value of money. We know time value money refers to the money available at present time is worth more than the amount in future or the future amount we will receive will be having lesser value as compared to the present value. നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന പൈസയും ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന പൈസയും ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ ഓരോ സമയത്തിൻ്റെയും സമയത്തിനനുസരിച്ച് ടൈം വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഇന്ന് ഒരു രൂപക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ സോ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ അതൊക്കെ ഈ വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷറാണ് ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ വെറുതെ കുറേ തിയറീസാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് പോയാൽ മതി ദ റീസൺസ് ഫോർ ടൈം ഫോർ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് മണി ബിക്കോസ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് അൺസെർട്ടൻ ആൻഡ് ഇൻ വോൾവ് റിസ്ക് പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് ഡ്യൂ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മണി അറ്റ് ദ സെയിം മണി ക്യാൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് എൽസ് വർ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് പിന്നെ ആളുകൾ എപ്പോഴും കറണ്ട് ടൈമിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം മറ്റൊന്ന് പൈസക്ക് അല്ലേ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് വി പ്രിഫർ കറണ്ട് എമൗണ്ട് റാദർ ദാൻ ഫ്യൂച്ചർ എമൗണ്ട് വെൻ വി റിസീവ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വി വിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഫാ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പി വി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വൺ എഫ് വി ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അല്ലെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ടെക്നിക്ക് വി വിൽ യൂസ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മീൻസ് വി ഫൈൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ എമൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നൗ ഫോർ ദിസ് കേസ് വി വിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എമൗണ്ട് വി വിൽ റിസീവ് സോ വി വിൽ കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി വിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റു കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഓർ കോമ്പൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആനിറ്റി ആനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഭാവിയിൽ ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനിറ്റി എന്ന് പറയുക ദെൻ ടൈം പീരീഡ് പെർപ്പിറ്റിറ്റി എക്സെട്ര ദീസ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡറേഷൻസ് ഓക്കെ ദൻ എഫ് വി ഈസ് ഇക്കൽ ടു പി വി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഓൾഡ് റേസ് ടു എൻ വൺ പ്ലസ് ഐ ഓൾഡ് റേസ് ടു എൻ പി വി ഈസ് ഇക്കൽ ടു എഫ് വി എഫ് വി ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ഓൾഡ് റേസ് ടു എൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ താഴെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാണാനാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഷോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ വി വിൽ റൈറ്റ് ആസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഓൾഡ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഐ ഓൾഡ് റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പി വി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മ
the current worth of some amount of income to be received in future. Future will get to the amount in the current worth is called PV, present value. For this purpose, we will use discounting. Okay. FV, future value. It is the value of an asset at some point in future. Le, in the la, where amount in the future lilla, where value near number of FV nor another, we will use the technical compounding. Okay. Then techniques of time value of money, compounding technique or future value technique, discounting technique or present value technique. The value of money at future date will give an interest rate is called the future value. And the worth of money today that is receivable or payable in future date is called the present value. We have already mentioned all these things. Okay. Then, what is compounding technique, what is discounting technique, etc. Compounding technique is the process of determining the future value of an investment made today and a series of capital payments made each period. Okay. Compounding assumes that the interest earned is reinvested to earn the additional interest over the life of the investment. Compounding technique is the assumption that we will invest in one year. We will invest in one year. But we will invest in one year. We will invest in one year. We will invest in one year. We will assume that. While the interest rate says the same, both the amount of interest and the amount of money that earns interest continually grows since the interest is added to the principal of each year. Okay, future values the lump sum amount to be received at some future time. Okay, we will do this. We will do this. Compounding. इंगेन नम्बर एफ वि सीगल इक्वेशन मात्र साधारण कौंपौंड एक्सापि पर और तौस डॉलर नमुक ट्वेंटी पेर्सेज रेट इंवेस्ट मूं वर्ष तेज इन ओर वर्ष तेम कौंपौंडिंग वालू फस्ट इयर तौस इंटू अल तौस प्लस तौस इंटू पॉइंट टू जी आरती इन रूपये आव रहा वर्ष आरती इन प्लस आ ट्वेंटी पेर्सेज इंट्रस्ट वो आरती नाूट नापद दें आरती इनपे इन इंक्रीस पदने नम्बर सीमप उपयोग इक्वेशन इन एफ वि सीगल टू पी वि इंटू वन प्लस के वन प्लस पर वन प्लस के वन प्लस आर्पे ओके ना आर्पर इंट्रस्ट रेट वन प्लस के वन रेस टू एन इवेड़ एक्सापि पर फ्यूचर् वालू सीगल टू पी वि इंटू वन प्लस वन प्लस के वो रेस टू थ्री आूं वर्ष तौस इंटू वन पॉइंट टू वो रेस टू थ्री ई सीगल टू तौस सवन ट्वेंटी ए Okay, this is how we will compound. Discounting technique already we will discuss. We will convert the future value into present value. Discounted value, PV is equal to. We will do PV is equal to amount into PVF. Like present value, factor of it. We will do PVF. Like present value, factor of it. We will do PVF. Like present value, factor of it. We will do PVF. Like present value, factor of it. We will do PVF. Like present value, अब हम लोग जो पी वि इन नमुक किटर्न अब फॉर एक्सापि अड़ वर्ष नमक ट्वेंटी तौस कौंटी तौस एम इंटू पी वि एफ पी वि एफ प्रसन्न वालू फैक्टर इन रूपये अड़ वर्ष वालू तुण्णु पैसे अब ट्वेंटी तौस इंटू नयन सीरों एटीन तौस इन नाम पी वि Next, types of interest rates. Okay, interest rates may be fixed interest rate, floating rate, combination rate. साधारण ऐसे ले, नमले जो लोन उठ करने के लिए लेकर डिपॉजिट या आने के लिए इन्हम एक पर्टिकुलर पोसेंट रेज़ मात्र में यूज़ किया आने के लिए जिस कॉल्ड फिक्सेड रेट. चल बैंक चल लोण फ्लोटिंग रेट अब इकणमी इंफ्लेशन अनुस मारे इट ईस फ्लोटिंग रेट कोमेशन रेट मीन सम पार्टी फिस्ड आज सम पार्टी फ्लोटिंग दट ईसबेशन रेट ओके दें इंट्रस्ट रेट मेनली इट ईस क्लासीफाइड इंटू थ्री मूं तरह रेट पटो फस्ट वण नोम रेट It is also called a coupon rate, simple rate, etc. The ordinary rate, a simple rate, is a nominal interest rate. 
no, it is for example 10 percentage, 5 percentage, etc. It is called the interest rate. Nominal rate in the it does not consider the inflation rate or compounding period. Mm. Inflation and search adjust to illa, compound to illa, is the nominal interest rate in the So, nominal interest rate is only it is a rate, it does not consider inflation rate or compounding period, etc. Okay, another second one is a real interest rate. A real interest rate is the interest rate by considering inflation rate or time value. Time value consider the inflation adjust the rate and the real rate in the real interest rate is equal to nominal interest rate minus inflation rate. The so, nominal rate is the inflation rate less than the real interest rate. For example, if you are Nominal rate is six percentage, interest rate is inflation rate is two percentage. What is real rate? Six percentage minus two percentage is equal to four percentage. It is considered as a real interest rate. So simply real rate is equal to nominal rate minus inflation rate. Okay. Then the third one is effective interest rate. Effective interest rate is the interest rate by considering the compounding. Compound interest rate is the current compound. That is the principal interest rate. The principal adjust is random good adjust. The random good interest is the first year 1000 invest. The hundred rupees interest is the second year 1000 principal. 100 interest is random good interest. The interest is compounding rate. The compounding interest rate is interest rate. The effective interest rate is the effective interest rate. The accurate interest rate is the inflation adjusted. The compounding rate calculation is the equation. Effective interest rate is equal to 1 plus r divided by n into n raised, raised r divided by n raised to n minus 1. Here, 1 plus r, r is equal to normal rate, nominal rate, normal rate. n means number of times per year. Number of times per year, in the first place, is compounded. For example, if it is compounded annually, n is equal to 1. Annual compounding, n is equal to 1. If it is compounded half yearly, so n is 2. If it is compounded quarterly, it is uh, yes, 4. Then n is equal to 12 months, uh, 12 hour monthly compounding. If it is quarterly, it is 4. If it is half yearly, 2. If it is yearly, 1. Okay. You go to the term n. Okay. Then, for example, if normal interest rate is 12 percentage compounded half yearly okay here we will straight to the equation 1 plus 1 plus 0.12 r is 12 percentage so 0.12 divided by 12 compounded uh, half yearly and up here 12 3 2 and 0.12 divided by 2 raised to 2 minus 1 if you have a compounded half year, you can see the example. This is the case. Compounded monthly. Monthly number is n12. If you have a problem, this is half yearly. Half yearly is the Half yearly is compounded. This is half yearly. Half yearly is compounded monthly. Why is it clear? Monthly compound is n12. Okay, now we have 1 plus 0.12 We have the interest rate 0.12 divided by 12 We have the compounding number n Raised to 12 minus 1 This is equal to 0.1268 That is 12.68 percentage okay. This is how effective interest rate is calculated Okay Okay, thank you. We will see the effective interest rate in one of the examples. We will assume the figures. Okay, thank you.